بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نستكمل ما ذكرنا في الدرس السابق ونلخص مفهوم الـ variable نستطيع أن نقول أن الـ أن الـ أن الـ المتغير نستطيع أن نقول أن المتغير المتغير هو وهنا طبعا المتغير هو المقصود به الـ 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 فراح أكتب الكلمة الإنجليزية الـ زين فالمتغير هو مكان في الذاكرة أو ذاكرة الكمبيوتر طبعا آه آه ومكان في الذاكرة معناها هو آه مكان اللي يسم نسميها memory location memory location هذا memory location memory اللي الذاكرة و location المكان مكان في آه الذاكرة وهذا المكان آه يكون له الأشياء آه التالية اولا مكان في الذاكرة يكون له معرف زين او اسم معرف او اسم باللغة الانجليزية نقول identifier زين identifier او بين قوسين name زين يكون له معرف ويكون له نوع بيانات نوع البيانات البيانات ونسميه باللغة الإنجليزية data type data type ويكون له قيمة يكون له قيمة قيمة ونسميها باللغة الإنجليزية value والقيمة طبعا تتغير هناك قيمة ابتدائية نستطيع أن نقول أن هناك قيمة كأحد القيمة الأولى التي نضعها للمتغير هي القيمة الابتدائية ونسميها هنا بابتدائية وهي أول قيمة نضعها في هذا المكان من الذاكرة أو في أو في هذا الفيريبل ثم بعد ذلك تتغير هذه القيمة مع الوقت ونسميها بال 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 باللغة الإنجليزية initial i n i t i a l initial value قيمة ابتدائية نضعها في هذا المتغير آه طيب خلونا الكلام هذا نكتبه هنا زين لما جينا نعرف متغير في المرة السابقة سوينا الشيء التالي قلنا أولا قلنا int خلو اكتبه هنا int زين هذا هو نوع البيانات مضبوط بعد ذلك أعطينا اسم للمتغير قلنا x مثلا زين ثم فاصلة منقوطة اللي هي انتهاء فاذا هذه آه آه هذا هو المعرف او الاسم للمتغير آه اذا نقول هذا نوع البيانات نوع البيانات وهذا هو آه المعرف او الاسم آه اسم المتغير الجزء هذا آه ثم بعد ذلك قلنا انه 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 يجب اننا آه آه عند تعريف متغير نسند له قيمه آه ابتدائيه آه عند تعريف المتغير يجب ان نسند له قيمه ابتدائيه فنقول آه اكس آه بعد كذا آه نقوم بعمليه الـ 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 الاسناد نستخدم الاوبريتور الخاص بالاسناد ثم بعد ذلك نعطيه قيمة طبعا بما أنه قيمة لا يجب أن تكون القيمة أو الفاليو القيمة الابتدائية هذه يجب أن تكون متوافقة مع نوع 
البيانات فنقول القيمة الابتدائية مثلا للمتغير الموجود عندنا مثلا نعطي القيمة عشرة زين فإذا وأسمينا أعطينا اسمين إذا تذكرون أعطينا قلنا حطينا كومنت وقلنا هذه العملية نسميها declaration declaration زين وهي حجز المكان حق المتغير في الذاكرة والعملية هذه نسميها definition أو بين قوسين نسميها initialization إذن عملية الـ Definition أو الـ Initialization هي وضع العملية اللي يتم من خلالها وضع قيمة ابتدائية في المكان الذي حجزناه في الذاكرة لهذا المتغير يعني مثلا لو فرضنا مثلا أنه كان عندنا مثلا نافذة نستطيع من خلالها من خلال النافذة هذه مشاهدة يعني هذه نافذة نستطيع من خلالها مشاهدة ذاكرة الكمبيوتر زين فهنا راح نلاحظ انه راح يكون في مكان يحجز في الذاكرة من نوع انت زين وراح ان شاء الله نفصل اكثر في انواع البيانات فيما بعد المكان هذا من نوع انت آه يعني بمعنى النوع آه باختصار يعني نوع البيانات يحدد لنا وش وش طبيعة القيم اللي راح نخزنها في هذا المكان وش وش القيم اللي مسموح لنا آه نخزنها في هذا آه المكان زين يجب ان نخبر الكمبيوتر بطبيعة او نوع القيم اللي راح نخزنها في هذا المكان فاذا هذا هو المكان هذا له اسم والاسم هو من نوع انت عفوا الاسم هنا والمعرف هو اكس فممكن نكتب هنا اكس يعني معناته انه هالمكان هذا اسمه اكس زين والمكان هذا نضع فيه اول مرة عملية الاسناد هنا نضع فيه قيمة ابتدائية فنقول ان فيه القيمة عشرة زين آه طيب آه آه الشيء المهم آه آه راح اضيف هنا كلمه آه المتغير هو مكان في الذاكره آه له معرف وله نوع بيانات له قيمه ابتدائيه وله قيمه وله قيمه دائما يحمل قيمه آه اول قيمه نضعها فيه هي القيمه الابتدائيه آه ويتم حجزه ويتم حجزه عند تنفيذ البرنامج عند تنفيذ تنفيذ البرنامج زين عند تنفيذ البرنامج المقصود بهذا الكلام هذا كلام مهم جدا والمقصود فيه هو توضيح الشيء التالي هو انه لما تكتب أنت كمبرمج لما تكتب البرنامج زي ما شفنا في المرة السابقة لما كتبنا البرنامج عملية كتابة البرنامج هي مماثلة لعملية مثلا وضع مخطط البيت زين كان واحد مثلا يبغى يبني بيت أول شيء أول عملية هو أنه يضع مخطط لهذا البيت طبعا وضع مخطط للبيت ما يعني أنه البيت موجود فعلا على أرض الواقع وإنما هو مخطط فيما بعد سيتم تنفيذ هذا المخطط مضبوط وبناء البيت فنفس الشيء بالنسبه للبرنامج انت لما تكتب البرنامج فانك انت تتصور انه انت الان جالس تخطط وتكتب برنامج راح ينفذه الكمبيوتر ويقوم خطوه خطوه سطر سطر كما سو يعني سنشاهد ان شاء الله في الفيديو يعني بعد قليل زين فاذا عندما نكتب عباره مثل العباره الموجوده عندما نكتب عباره التنفيذ عباره عباره الديكلاريشن اللي عندنا هنا مثلا في البرنامج زي ما شفنا المره السابقه لما نعرف او نسوي ديكلاريشن المتغير زين من المهم جدا انه انت هنا اثناء كتابتك البرنامج كانك تتصور انك انت الان جالس تسوي المخطط وتتخيل كيف كيف الكمبيوتر راح ينفذ البرنامج هذا زين فاذا هنا انت تكتب هنا على اساس انه كانك تقول للكمبيوتر تقول يا كمبيوتر لما يتم تنفيذ البرنامج ابغاك تحجز لي مكان في الذاكره المكان هذا يكون من نوع انتجر او يخزن في انتجر واسمه المكان هذا ونرمز له او نشير اليه بالاسم اكس مضبوط او ثم بعد ذلك تقول لي الكمبيوتر بعد ما تحجز المكان 
ضاع فيه القيمة عشرة الكمبيوتر لما يجي ينفذ البرنامج راح يحجز المكان لك ويتبع التعليمات اللي كتبتها أنت بكل دقة هذا يعني هذا موضوع مهم جدا طيب السؤال الآن هو قبل ما نشوف يعني راح نشوف الآن راح أشوف تنفيذ برنامج لكن قبل خلونا ناخذ بس نراجع بشكل سريع شروط تعريف المتغير ما هي شروط شروط اسم المتغير يعني ما هو ما هي الأسماء المتغيرات المسموح بها يجب الشرط الأول يجب أن يبدأ يجب أن يبدأ اسم المتغير المتغير بحرف إنجليزي أو لاتيني طبعا صغير مضبوط بمعنى أنه لا يسمح أن تبدأ بحرف عفوا يجب أن يبدأ بحرف يفضل أن يكون حرف صغير إذا هنا هذه يفضل زين يفضل أن يكون الحرف صغير يفضل أن يكون الحرف صغير لكن يجب أن يبدأ بحرف زين وش معنى الكلام هذا خلونا نشوف بعض الأسماء مثلا الاسم هذا مثلا لما بدينا بحرف الواحد هذا الاسم خاطئ زين نحط عنده خطا الاسم الاسم هذا مثلا الاسم هذا A B C صحيح الاسم هذا A B C صحيح الاسم هذا A B C صحيح مضبوط حتى لو وضعنا مثلا X small صحيح X capital صحيح مدام انه يبدأ بحرف وايضا يجب ان يبدأ الاسم متغير بحرف او طبعا يفضل انه يكون الحرف صغير او احد الرمزين التاليين الدولار ساين او الاندر سكور الاندر سكور او الشرطة السفلية مضبوط بمعنى انه الاسم آه الاسم هذا مثلا آه مثلا آه 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 اي هذا الاسم صحيح آه ايضا الاسم هذا آه مثلا آه شو اسمه آه نقول مثلا كذا بعدين نكتب آه آه فيرست بعدين آه مثلا دولار ساين مرة ثانية هذا صحيح لانه بدا بدولار ساين زين المهم هو انك لا تستطيع انك تبدا اسم مثلا 2 3 آه مثلا 2 3 اكس لا لا يسمح لك انك تكتب لا يمكن ان تبدا برقم يجب ان تبدا اما بحرف يفضل ان يكون حرف صغير مضبوط او دولار ساين او اندر سكور هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه آه آه رقم اثنين اثناء الكتابة الاسم يحتوي الاسم على احرف كبيرة وصغيرة و دولار ساين و اندر سكور و ارقام مضبوط فقط ما يسمح الا بالاشياء هذه من اهم الاشياء اللي يجب الانتباه لها انك لو كتبت اسم بالشكل التالي مثلا مثلا سكوير سكوير لينث فان هذا الاسم خطا هذا الاسم خاطئ ليش لانه احتوى هنا على مسافه لا يسمح لك باستخدام مسافة في الأسماء المتغيرات في لغة الجافة. إذا مثلا لو بغيت لو لو بغيت تكتب اسم مثلا يتكون من جزئين مثلا مثل سكوير لينث مثلا اللي يعني طول المستطيل تكتب حاجة زي كذا مثلا سكوير بعدين تحط حرف كابيتال ال بعدين لينث ف 
فيعني اتضح للشخص اللي يقرا برنامجك انه هذا عباره عن اسمين يعني سهل عليه قراءه اسم الفيريبل سكوير لينث وبنفس الوقت ما خالفت قواعد لغه جافا في بعض الاشخاص بدل من انه يبدا بحرف كابيتال يكتب سكوير ثم اندر سكور ثم لينث زين وهذا الشيء صحيح لكن معظم آه هذا يستخدم اكثر في لغات اخرى مثل السي وسي بلس بلس لكن في الجافا يفضل انك تكتب بالطريقه هذه اذا يجب ان يحتوي الاسم على احرف كبيره وصغيره ودولار ساين وارقام ويسمح ان يكون الشيء الثالث انه شو اسمه يسمح بان يكون طول الاسم بان يكون طول الاسم آه، شو اسمه آه، واحد او حرف نكتب حرف او اكثر زين وطبعا نقصد هنا حرف يعني رمز يعني مثل مثلا سواء كان اي او بي او سي او الدولار ساين او الاندر آه، سكور طيب ال- ال- الشيء الثالث المهم هو انه او ال- 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 او الرابع هو انه لا يمكن او لا يسمح لا يمكن استخدام استخدام الكلمات المحجوزه الكلمات المحجوزه في لغه جافا زين او نسميها باللغه الانجليزيه نسميها باللغه الانجليزيه كي ووردز كي ووردز الكلمات المفتاحيه او الكلمات المحجوزه لا يمكن استخدامها مثل ايش مثلا لا يمكن لك عندما تسمي المتغير انك تستخدم كلمه كلمه بابليك هذا متغير خطا او مثلا تستخدم كلمه ستاتيك هذه خطا او تسمي متغير باسم انت هذا خطا كل هذه غير مسموح فيها لا يمكن استخدام الكلمات المحجوزه في لغه جافا شيء مهم جدا يجب الانتباه له اثناء تسميه المتغير وهو انك يجب ان تنتبه انه الكابيتال والسمول يفرق في اسم المتغير مثلا لو سمينا متغير اي بي سي زين فان هذا المتغير يختلف عن المتغير اي بي سي زين هذا متغير وهذا متغير واضح هذول متغيرين مختلفين يعني مختلفه الاسماء هذه فمثلا لو كتبت في بر... لو كتبت في البرنامج الكلام ال... الكلام التالي مثلا لو كتبت انت انت اي بي سي ثم بعد ذلك هنا كتبت اي بي سي جيت 3 خطا ليش لان كينا الاسم هذا يختلف عن الاسم هذا الايدنتيفاير هذا يختلف عن الايدنتيفاير هذا يجب ان يكون متطابق الاسم متطابق بجميع ال ال شو جميع الجوانب ايضا بالمقابل نستطيع اننا نقول في البرنامج انت اي بي سي ومره ثانيه انت اي بي سي طبعا يفضل انك ما تسوي الشيء هذا لكن نستطيع ان نستخدم لان هذول اسمين متغيرات نعرفنا متغيرين مختلفين باسمين مختلفين مضبوط لكن طبعا لا تستطيع اذا هذا صحيح ما تستطيع في البرنامج انك تقول انت اي بي سي عرفت متغير بعدين تيجي تعرف المتغير نفسه مرة ثانية بنفس الاسم انت اي بي سي اذا لا يمكن استخدام لا يمكن آه آه شو اسمه لا يمكن ان نستخدم متغيرين او نعطي اسم آه آه شو اسمه نفس الاسم لمتغيرين اذا خلونا نكتب القاعدة هذه لا يمكن آه خمسة لا يسمح باستخدام نفس الاسم لمتغيرين طبعا السبب واضح يعني تخيل مثلا شخص عنده ولدين من نفس الاسم او تخيل مثلا في شخصين لهم نفس الاسم الرباعي مثلا في الحاله هذه راح تكون مشكله طبعا لما تنادي يعني الاسم راح كل الشخصين هذول يجونك او كل الولدين راح يجونك راح تصير مشكله ما يمكن التفريق ما بينهم ونفس الشيء اللغه لما تنب... لما الكمبيوتر لما ينفذ البرنامج مضبوط ويكون عنده متغيرين بنفس الاسم أم... راح يتلخبط الكمبيوتر ما يدري اي متغير فلذلك الكومبايلر يقوم يمنعك يوقفك ويعطيك ايرور في حاله كان عندك اسمين متغيرين لهم نفس الاسم أه... 
إذا لا يسمح باستخدام نفس الاسم لمتغيرين ونقول أن الشيء السادس أنه أو هذه يعني هذه شروط طبعا الشرط السادس هذا أنه لا يسمح باستخدام لا يسمح باستخدام متغير باستخدام يعني معناته أنك تجي تطبع قيمة متغير أو تجي تضع قيمة في متغير لا يسمح باستخدام متغير قبل أن يتم تعريفه قبل أن يتم عملية الديكلاريشن للمتغير يعني زي ما شفنا هنا يجب أن دائما نعرف المتغير أول بعد كذا نسند له قيمة أو نستخدمه مثلا نسوي سيستم أوت برينتلين للمتغير إكس